two semi infinite conducting sheets are placed at right angles to each other as shown in the diagram a point charge q is placed at a distance of d from both the sheets the net force on the charge is q square upon 4 pi epsilon naught k by d square where k is given by options are option a 0 option b minus 1 by 4 i cap minus 1 by 4 j cap option c minus 1 by 8 i cap minus 1 by 8 j cap option d 1 minus 2 root 2 upon 8 root 2 i cap plus 1 minus 2 root 2 upon 8 root 2 j cap so now this question ko dekhte hain ki is question ke andar ye question image charge theory ka question kehlata hai to is question ke andar approach kaise ki jati hai dekhiye image charge ke andar sirf aur sirf aapko ye dhyan rakhna hota hai ki agar perfect conducting plane agar rakha hua hai to uske upar jo rakha hua charge hota hai uske upar bhi automatic ek force experience kiya jata hai aur wo isliye kiya jata hai ki agar hum us theory ko puri tarah se solve karne ki koshish kare ya yu kahun ki main perfect conducting charge jo perfect conducting surface job mein le rahe hain agar wo grounded hai तो उसके ऊपर वोल्टेज जीरो करने के लिए जो हम डेरिवेशन करते हैं एक अपने आप में लंबी चौड़ी थ्योरी है लंबी चौड़ी कहानी है इसके लिए अगर आप इन्फाइनेट शीट लेते हैं तो एक अलग कहानी होगी अगर आप स्पेरिकल ले रहे हैं सिलेंड्रिकल ले रहे हैं तो अलग कहानी होगी आप हेमिसफेयर ले रहे हैं तो अलग कहानी होगी इसको सबको अपने क्लास में लिखा होगा आपने की इमेज चार्ज के फंडे कैसे क्लियर किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इन्फाइनेट शीट का तो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही आसान होता है इन्फाइनेट शीट के लिए काम करना इन्फाइनेट शीट के ऊपर जो चार्ज होता है प्लस क्यू चार्ज उसके तरह एग्जैक्टली सेम चार्ज माइनस क्यू चार्ज नीचे बनता है इनफाइनेट शीट के नीचे वो क्यों बनता है ऐसा माना जाता है कि सर वो जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर जो एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सर आपको पता है परफेक्टली कंडक्टिंग इनफाइनेट शीट पर हमेशा एक जो वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो वो जीरो होना चाहिए वैसे वो ग्राउंडेड इनफाइनेट शीट ही देता है तो अगर वो ग्राउंडेड भी है तो हमको पता है बहुत सी बार ग्राउंडेड ना दे तभी आपको पता है कि वो इन्फाइनेट लेंथ की है तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि इसका वोल्टेज पर क्या होना चाहिए जीरो अगर ऐसा है तो सर वो जो प्लस क्यू चार्ज आपने ऊपर ले रखा है डी डिस्टेंस या एच हाइट के ऊपर उस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पे हर किसी पॉइंट पे अगर आपको वोल्टेज जीरो लेना है तो उसका एक तरीका है कि एक माइनस क्यू चार्ज भी आप नीचे एज्यूम कीजिए किसी एच डिस्टेंस पे ही या किसी एक्स डिस्टेंस पे कर लीजिएगा फिर आप डिराइव कीजिएगा इन दोनों को जैसे पोटेंशियल निकाल लीजिएगा और दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल निकाल के इन दोनों पोटेंशियल को जीरो कर देंगे तो आपके पास जो दो अनोन होंगे कौन से दो अनोन होंगे प्लस क्यू चार्ज के नीचे जो आपने क्यूडेश चार्ज लिया है वो और एक डिस्टेंस जो आपने एक्स मानी वो एक्स और क्यूडेश दोनों की वैल्यू निकल जाएगी वो क्या वैल्यू आती है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्यूडेश की वैल्यू जो चार्ज की है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर और साइन अपोजिट यानी कि माइनस क्यू आना चाहिए साथ ही साथ जो डिस्टेंस एक्स है वो एक्जेक्टली सेम ही एच आएगी जो शीट के हाइट ऊपर एच पे कोई चीज रखी हुई है उतना ही नीचे रखा होगा इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि वो जो चार्ज है आप यू मान सकते हैं कि जो इन्फाइंट शीट है वो एज ए मिरर की तरह काम कर रहा है और उसकी एक मिरर इमेज नीचे बन रही है और मिरर की जब बात शुरू होती है इन्फाइनेट शीट के अंदर तो मिरर के फंडे लगते हैं जो हमने ट्वेल्थ क्लास में देखे थे ऑप्टिक्स के अंदर और वो फंडे क्या होते हैं आपको पता होगा एक सबसे पॉपुलर फंडा होता है उसके अंदर कि सर अगर दो मिरर इस तरह से लगे हुए हैं किसी एंगल थीटा पे तो इस चार्ज क्यू के कितने मिरर इमेज बनेंगे तो हमें पता है कि सर एक सर्कल पे इसके सारे इमेज होंगे और टोटल वो इमेज होंगे हमेशा थ्री डिग्री अपॉन एन सॉरी थ्री डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन आपको बता दू की थ्री सिक्सटी डिग्री अपॉन थीटा इसके पास अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे होंगे और उस पॉइंट्स के अंदर एक खुद ये खुद भी शामिल होगा तो आपको माइनस वन करना होता है तो इतने इमेजेस बनेंगे ये इमेज नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला हो गया थ्री सिक्सटी डिग्री अपॉन थीटा थीटा क्या है दो मिरर के बीच में बनने वाला एंगल दो मिरर जो आपने लेके उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है उसका ये कहानी है कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ बनते भी थे अगर आपको याद लाऊं मैं तो अगर ये मिरर 90 डिग्री पे थे तो याद है क्वेश्चन जो आपने जेई के टाइम में दिया होगा और इस क्वेश्चन का भी स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि मुझे लगता है कि कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेट के अंदर कि अगर कोई वेव या रे कोई मिरर के ऊपर आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो अगर ये दोनों के दोनों रे जो इंसिडेंट हुई थी पहले वाले पे और जो दूसरे से रिफ्लेक्ट की जा रही है ये दोनों जो रे है अगर एक दूसरे के पैरल में है तो इसके बीच में जो ये मिरर के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना होना चाहिए तो थीटा 90 डिग्री का आएगा आपको देखना इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 
तो इस चीज को भी यूज में लिया जा सकता है यहाँ पर भी किसी भी तरीके से क्योंकि आपको पता है इमेज चार्ज की कहानी चल रही है और इमेज चार्ज की कहानी एक्जेक्टली ऐसी होती है जैसे परफेक्ट कनेक्टिंग प्लेन अगर आप मान लें तो उसके अंदर जो कहानी है वही मिरर की कहानी है यहाँ पर तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर बात करूँ की नाइनटी डिग्री के ऊपर दो परफेक्टली कनेक्टिंग प्लेन रखे हुए हैं तो इस प्लस क्यू चार्ज के इमेज चार्ज कितने बनेंगे तो सर इसके इमेज चार्ज बनने चाहिए आपको पता है थ्री सिक्स डिग्री अपॉन नाइनटी यानी फोर माइनस वन तीन इमेज चार्ज बनने चाहिए तो इस प्लस क्यू के तीन इमेज चार्ज और बनेंगे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने यहाँ पे ले भी रखा है बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर की अगर नाइनटी डिग्री पे दो परफेक्ट कनेक्टिंग प्लेन रखे हुए हैं उसके बीच में एक प्लस क्यू चार्ज है तो इसके इमेज चार्ज कैसे नजर आएंगे ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन हो गया तो सर ऑप्शन ए के अंदर देखा है मैंने प्लस क्यू का एक माइनस क्यू और इस प्लस क्यू का एक माइनस क्यू ऑप्शन बी के अंदर है प्लस क्यू का एक माइनस क्यू प्लस क्यू का एक माइनस क्यू और एक और तीसरा माइनस क्यू क्योंकि हमको पता है तीन बनने चाहिए तो प्लस क्यू के तीन इमेज चार्ज बने हुए ऑप्शन सी के अंदर प्लस क्यू का एक माइनस क्यू प्लस क्यू का एक माइनस क्यू और इनका एक प्लस क्यू भी देखा है ऑप्शन सी के अंदर ऑप्शन डी के अंदर देखा है प्लस क्यू का एक माइनस क्यू प्लस क्यू का एक माइनस क्यू और इन दोनों का एक प्लस टू क्यू तो अगर हम ध्यान समझे तो आपको बता दूं कि ये इस इमेज चार्ज का भी इमेज चार्ज बनता है हमेशा तो हमको पता है कि सर अगर ऐसा है तो बहुत से लोगों लगता है कुछ लोगों को इसमें ऑप्शन ए लगता है कि सर दो प्लेन है तो दो इमेज चार्ज बनने चाहिए रॉन्ग अभी फॉर्मूला देखा था अपने उससे मैंने आपको समझाया था कि इमेज चार्ज कितने बनेंगे थ्री सिक्सटी डिग्री अपॉन नाइनटी माइनस वन यानी फोर माइनस वन यानी कि थ्री तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो चुका है सर ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो प्लस क्यू के तीनों इमेज चार्ज माइनस क्यू नहीं होने वाले ये माइनस क्यू नहीं होने वाले होने वाली कहानी क्या है आप इसको इधर इन्फाइट शीट की तरफ रखते हैं तो माइनस क्यू का प्लस क्यू आना चाहिए था ऐसे इधर इन्फाइट ले रहे तो माइनस क्यू का भी इधर प्लस क्यू आना चाहिए था तो अगर हम बात करें सी और डी ऑप्शन में तो आपको पता है प्लस क्यू का माइनस क्यू है इस प्लस क्यू के माइनस क्यू और इन दोनों का करेंगे हम यहाँ पे तो माइनस क्यू का भी प्लस क्यू आ रहा है इस माइनस क्यू का भी प्लस क्यू आ रहा है तो यहाँ प्लस क्यू आना चाहिए या प्लस टू क्यू आना चाहिए तो मैं आपको बता दू की माइनस क्यू का जब आप इमेज ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस क्यू आएगा और माइनस क्यू का इधर से इमेज और ले रहे हैं तो वापस प्लस क्यू आएगा पर ये दोनों प्लस क्यू प्लस क्यू एड होके प्लस टू क्यू नहीं होंगे आपको पता है ओरिजिनल चार्ज से ज्यादा आपको इंटेंसिटी नहीं मिल सकती अगर ओरिजिनल कोई आपकी ऑब्जेक्ट है तो अगर उसको मिरर के हम सामने आप रखते हैं तो उसकी जो आपको इंटेंसिटी मिलने वाली है उससे कम ही हो सकती है ये एग्जैक्टली उसके बराबर ले सकते हो उसके ज्यादा नहीं हो सकती अगर ये आपस में ओवरलेपिंग हो रही है इस तरह से तो यानी कि डिजाइन इंटेंसिटी इसकी हाई नहीं हो सकती तो ये ओवरलेपिंग होने के बाद भी वो चार्ज सेम ही रहेगा यानी कि आंसर तो सी ही आएगा प्लस क्यू का माइनस क्यू है प्लस क्यू का माइनस क्यू है माइनस क्यू का क्या आएगा वापस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू का भी आएगा प्लस क्यू तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस क्यू रहेगा प्लस टू क्यू नहीं होगा क्योंकि ये ओवरलेपिंग चलती रहेगी इस तरह से तो इसका ध्यान रहे कि ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं जिस क्वेश्चन को हमसे पूछा है कि अगर आ, मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे कि सर फाइनली प्लस क्यू अगर यहाँ रखा होता है इस क्वेश्चन में तो उसके तीन इमेज चार्ज बन चुके हैं माइनस क्यू माइनस क्यू और यहाँ पे कितना है प्लस क्यू और इस क्वेश्चन ने दिया कि ये डिस्टेंस कितनी है डी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी होनी चाहिए डी और अगर ये डिस्टेंस भी देखिए क्वेश्चन है डी तो ये भी कितनी होनी चाहिए थी डी तो हम आपको जान आ, हम यहाँ जान सकते हैं कि ये डी है और ये डी है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस रूट टू डी होनी चाहिए इसी तरह से ये डिस्टेंस भी यहाँ पे रूट टू डी होना चाहिए क्योंकि सर ये भी डी है और ये भी डी है इसका मतलब अगर ये तीन चार्ज से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है माइनस क्यू इसको इस तरफ फोर्स खींच रहा है ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू को इस तरफ खींच रहा है और ये प्लस क्यू चार्ज इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट चार्ज आपस में अटेक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो फाइनली जब आपके पास फोर्स लगा हुआ इन तीनों चार्ज की वजह से इस चार्ज पे तीन जो इमेज चार्ज बने उसकी वजह से तो ये एक फोर्स लग रहा हुआ इस साइड में एक फोर्स अंदर की साइड में और एक फोर्स बाहर की साइड में एफ की जो डायरेक्शन है वो किधर है सर माइनस ए स्केप में ये एक्स एक्सिस अगर बोल रहा है ये वाई एक्सिस बोल रहा है तो माइनस ए स्केप में और अगर इसके वजह से फोर्स को नीचे की तरफ तो माइनस ए वाई की तरह और अगर इसकी वजह से फोर्स में देखू तो प्लस एक्स के प्लस ए वाई के बाई रूट टू की डायरेक्शन में तो डायरेक्शन को आप बहुत ध्यान से देखें उसके बाद हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं तो फोर्स क्या आएगा सर अगर इधर की तरफ फोर्स एफ वन है इसकी तरफ एफ टू है और बाहर की तरफ एफ थ्री है तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री करना है आपको यहाँ
के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक और इंपोर्टेंट चीज कुछ लोगों में देखता हूं कि सर वो क्या करते हैं कि उनको पता है फोर्स इधर लगेगा तो ले लेते हैं फोर्स पहले इस साइड एक्स में यानी कि माइनस एक्स के पो पहले ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि सर के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन टू डी का होल स्क्वायर देखिए अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन पहले ले ली माइनस एक्स के और उसके बाद फिर आप के क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू टू डी का होल स्क्वायर बोलते हैं तो ये तो आंसर रॉन्ग हो चुका है आप एक बार में एक ही काम करें या तो आप डायरेक्शन पहले एज्यूम कर लें कि डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए जो हमको पता है सर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू की साइड में होनी चाहिए क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इधर आनी चाहिए तो जब आपने माइनस स्केप लिख दिया तो फिर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है फोर्स का तो यानी कि के क्यू इंटू क्यू यानी के क्यू स्क्वायर बोलना चाहिए था के क्यू इंटू माइनस क्यू नहीं बोल सकते और अगर आपको बोल सकता है कि नहीं सर चार्ज तो एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू मेरे को एज इज लिखना है तो फिर आप हमेशा ध्यान रखें कि इस चार्ज क्यू की वजह से क्यू वन की वजह से क्यू टू वो फोर्स कितना लगता है हमेशा बाहर की ओर तो आप बोले के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ए आर के तब आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं अब इस क्यू वन और क्यू टू को विद साइन रख सकते हैं लेकिन दोनों काम अगर आपने कर दिए कि क्यू वन और क्यू टू की साइन भी रखे और साथ में अपना माइंड भी लगाया कि अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है तो, तो इस केस के अंदर फिर सारा का सारा गेम पलट जाएगा देखिए इसका ध्यान रखिएगा अगर आपने यहाँ भी माइनस लिया यहाँ भी माइनस लिया तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे ये रॉन्ग तरीका है बड़े ध्यान से हमको समझ में आ रहा है वैसे भी कि फोर्स इधर रखना चाहिए था सर तो अगर आपने माइंड लगा दिया कि फोर्स इधर रखना चाहिए तो माइनस एक्स के पलट लिख दीजिए और मैग्नीट्यूड कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस टू था तो टू का होल स्क्वायर सेम कहानी एफ के लिए फोर्स नीचे की डायरेक्शन में यानी कि माइनस ए वाई की डायरेक्शन में और के क्यू स्क्वायर अपॉन टू डी का स्क्वायर यानी फोर डी स्क्वायर और ये फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है यानी कि एक्स के प्लस ए वाई के बाई रूट में जा रहा है एंड के क्यू स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर इसका डिस्टेंस टू रूट टू डी है तो उसका स्क्वायर कितना होता है एट डी स्क्वायर और इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर डी आ जाएगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है पर जो मेरे को लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए थी वो ये थी कि एक तो इसमें नंबर ऑफ इमेज चार्ज कितने बनते हैं नंबर ऑफ इमेज चार्ज कैसे बनते हैं इनकी पॉलिटी क्या होती है चार्ज की और साथ ही साथ अगर आपके पास दो अपोजिट चार्ज मिल रहे हो तो उसके फोर्स निकालने में जो मिस्टेक्स होती है इसको ध्यान ना रख मतलब उसका ध्यान रखें ये मिस्टेक्स ना करें आप माइनस और माइनस अगर देखेंगे तो आप प्लस बन जाएगा या तो आप मैग्नीट्यूड निकालें और डायरेक्शन आपको जो पता है उसको लिख दें या फिर आप पूरी तरीके से फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हो जाए और वहां पर फॉर्मूला बोलता है हमेशा कि फोर्स बाकी तब ले के क्यू वन क्यू टू ओपन आर स्क्वायर ए आर केब लें और क्यू वन और क्यू टू को उनके साइन के साथ रखें तो ये दोनों में इसको एक काम कर लेगा दोनों ही काम कर दिया तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता था तो यहाँ पर इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना था इमेज चार्ज का कॉन्सेप्ट भी था और फोर्स का कॉन्सेप्ट भी था वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन मुझे लगा कि आपको जरूर कुछ ना कुछ बात समझ में आएगी यहाँ पे तो थैंक यू